Siema, witam was wszystkich w ten taki ponury, styczniowy, zabłocony dzień. Popadało trochę deszczu, potem śnieg z deszczem, na koniec śnieg. Wszystko się to rozpuściło. Plany były, żeby drzewo rzezać, ale zaś to pierwieństwo było mokre, no. Z do dupy taka robota. O, właśnie. Przy odebrołach, odebrołach z ostrzenia tarcza. Zaraz idę ponia i wam pokażę, jak mi specjalista fajnie zrobił tarcza do krajzygi. Tak, wezmę się to ze sobą. Jakiś kamień mi w bieżnik w bucie w los. To za pierwieństwo. No dobra, zaraz wam zaprezentuję tarcza po ostrzyniu. Czy nawet nie ostrzynił, bo tu zostało zrobione dużo więcej. Jak widzicie, całkiem, całkiem inaczej wyprofilowane są zęby teraz. To jest oryginalno płaszczyzna, co był ząb, a tu jest wszystko ponacinane głęboko. No i zostało ładnie. Będzie to widać, jak fajnie te zęby, zęby zostały rozegnyte. Pięknie, nie? To teraz musi iść jak w masło. Wiadomo, z nojda pora gwoździ będzie zaś to samo, co było. Ale się staram uważać, żeby te gwoździ omijać, no. Zdrażają się nawet takie belki, jak tu widzicie, nie? Że poskręcane śrubami. Ale to się roz, porozkręca. No, to już ewidentnie widać, że ta hala dobrze się już zajęła ogniem, jak ją gasili. No, ale tu drugi bolek koło tego widać, jak, ją, jak potem wzmacniali ta więźba. Drzewa jeszcze w pewnym mam dość sporo, także nie muszę w deszczu robić. Ta tarcza sobie ładnie schową do garażu. Tu ją w domku ku silniku, niech se leży. Ja mam jeszcze jedna tarcza, niech wam pokorza, nie no, że... Co, co powiecie na jej temat? Widzieliście przed chwilą tamta? O, tu pas transmisyjny leży. Chce mi się ją wyciągać stamtąd. A, ta beczka w sumie pusto. Ty. Masz! Czekajcie, bo was odłoża. Bo tego nie da rady. Jednym rynku. Wyciągnąć. No, wyostrz. O, widzicie to tarcza? Tu są dopiero zęby, a jako grubość materiału. Czekajcie, zaraz obejrzymy, jaka jest, jaka jest wielkości. To, to jest do porównania, nie? Zresztą wezmę ją ze sobą i wum pokorza. Teraz sobie wezmę colsztok. To jest ta moja tarcza, a to jest ta druga. Istny potwór, nie? Ale nie wiem, Rytyk nie wiem, czy, czy, czy mogę z tym pracować, nie? Musiałyby być mniejsze obroty, a jak zmniejsza obroty na silniku? Ewentualnie inne mm, koło pasowe, nie? Dobra, spróbuję rozłożyć ten coś to jedną ręką. To mało jest, 40... Film, co widać teraz? Tak. Nowy ostrz. Dobra, te 43,5, nie? A ta wielko? 70. Z hokiem nawet, 70,5. Nie, to jest zdecydowanie za wielkie, nie?
Zrobimy tak, nie? Jakbyś, jak, jak ta kotarcza kosztuje yy, w internecie 100, 150, to jak mi ktoś do... Powiedzmy tarcza tako 50, 50, 60, nie, czekajcie, jako to tu było? To jest 40, dobra, 43 do 50 powiedzmy, bo to jest 72 prawie, no. 43 do 50 potrzebuje taka tarcza, otwór no spróbujmy jakoś zmierzyć, nie będę tam szukał słów miarki. Otwór jest jakieś 33. Może być mniejszy, to otwór to sobie umiała dać roztoczyć, nie? Jak ktoś z pobliska je i chciałby to, bo potrzebuje taka tarcza. Eee. Te 44 do 50 cm średnicy albo e, nie wiem ile mogę chcieć za taką tarczę ta wielko. Dobra, powiedzmy 300 do negocjacji. Ktoś chce ją, ale to godem, ale to po, po blisku, chyba że z daleka wam się chce jechać, to mogę ta tarcza sprzedać za 300 nie obchodzi mnie, wypowiadam są w internecie. To jest psińce używane, to jest od znajomych, którzy po prostu kupili to, jak budowali dom, stodoła, takie rzeczy. I żeby ciąć belki wzdłuż, bo wiadomo, tam kiedyś to trzeba było samym łupnie poprzecierać, jak zaraz po wojnie było tartaków brak. I to jest kurde materiał rychtyk solidny. Gruby, porozwiedzane, fajne zęby. Ostre są do teraz, bo ona niewiele rychtyk zrobiła, no. Godą, czystowy ktoś do, może przyjeżdżać, zabierać. A ja sobie za to kupię taką nową tarcza. O, tak będzie najlepiej. No chyba, że ktoś mu 44 do 50 taką tarcza, ale nie jakieś no, nowe paści. No z, zwyk, zwykło, nie? Zwykła starotarcza w dobrym stanie. Najlepiej na ostrzuno, żeby była. Dopłaci mi stówka i może brać ta. Tak to zrobimy. Dobra, odłożę was na chwilę, aż w paku ja tanka i była. Tak. Także godum. Wymiana na taka 45-50 cm plus dopłata stówy, ale to, to musi być w dobrym stanie na ostrzone, albo sprzedą tamta za 3 stówy. Na pewno takiej tarczy nie kupicie za telanikaj. A na ten moment co robię? Moja kara do gnoju już mu dość. Rozwaliła się, popękało to całe ze wszystkich stron. Jedynie ta górna część jest jeszcze dobro. Blacha cieniutko. To jest blacha, co e, rury z dmuchawy do siana zostały przerobione na taczka. Taki recykling mały. Tu mam ocynkowano. Mam dwie dziury, bo ktoś to miał jak drzwi obite. Ale grubość będzie dobro. Bo tutaj to leży na płaskownikach, także na jakiś czas zaś mi to styknie. A potem by da się zaś martwić. Przydałoby się oryginalnie zrobić nowe te podwozie, bo to o, widzicie, to już jest wzmacniane milion razy. Od 30 lat wzmacniane. Także chwilowo ta blacha na to daja. Jak będzie czas i dopadną jakieś materiały po taniości, czyli patrz na złumie, to se zrobia nowo. 
Chyba, że nie będę już w stanie dźwigać takiego potwora i zaczyna wodzić gnój na zwykłej karze. Fakt, że więcej włożenia, ale lekciejszy. Dobra, ja się zabiorę do przekładania tej blachy, odezwa się później. No i dobra, blacha rzeksa na kara dołu, idzie ja gnój gdzie płać. Ciutko mniejsze, ale to tam nie, nie przeszkadza niczemu. Chciał być cwany i naznaczyć se przez staro blacha na nowo blacha farbą w sprayu. Ale nic z tego nie wyszło. No tu rzek se no trafił. Tu nie ma, tu też nie trafił to tak samo. <grych> Także tu też nie wyla różnicy, też nie wyla różnicy, no ale różnica no trudno. Dobra, zamykam garaż. Tak, na klucz. Niby psin co tam mum, ale zawsze jakiś pora pierdół. Jest. Jakieś stare wiertarki, pa paściarki, ale bez tego ani rusza. Kupić w tych czasach nowe to trochę kosztuje, a u nas już były kiedyś takie jazdy, że się elektronarzędzia i olej napędowy traciły z garaży ludziom. Fakt, że to już było pora lat temu, no ale... <śmiech> Po co kusić los? I tak jak ktoś będzie chciał, to ta kłódka nie stanowi do niego żadnego problemu. Patrząc na ilość złomu tu kulające się w okolicy, bez problemu to wytargo. To jest tak no, psychologiczne zabezpieczenie. I ja oczywiście pieski też robią swoje. Pieski robią larma dość. Jak im ktoś przychodzi na plac. Dobra. Biera ten mój wytwór wyobraźni. I jeda cię pać gnój. Jeden plus jest tego, że jest cień, cieńsza blacha trochę. Jest taka ale cieńsza. <śmiech> o pora kilo. I tak, i tak by da robił za jakiś czas in, inno. A takie pierdoły się najlepiej robi, jak jest ciepło, a nie jak jest błoto i zima. Dobra. Oczywiście tam u Markusz Blachy mógłby pierdyknąć tak o 2,5. Nie, pff, co za problem, nie? Ale kto by ta kara udźwignął po tym? Nic. Ja się biela za robota dali, bo wieczór przyje prędko. Może się jeszcze po tym odezwia. Do później. No, jakiś czas później. Roboty też już dużo ubyło. Zostało na wieczór na futrowanie. Nie wiem, się teraz ochudzić trochę. Że nawet jakiś tam minus może być nocami. Do końca tygodnia i prognozują opady śniegu. Ale będę wiedzieć, jak długo to potrwo. Trochę się uchodziło to uszczuć. A jo jako. Kiszonka na karach wszędzie poszykowano. A wiaderka standardowo. Nie. A przyjdzie jakiś leki mróz, to się tam nic nie stanie. Bydlęta sobie odpoczywają. Tu mi się przyglądają. Przy kolejne. Tu cieliki wciągają siano. A tu się właśnie cieszą świeżą słomą. A ty ją nawet nosem wciągą. Ach, dobro słoma, że aż nosem to wciągnąć. No, tu jest trochę syfu, ale to się na wieczór po futrowaniu zgrabi. I wywali do gnojaka. No, kiedy się coraz bardziej zapełnią. Został wyłożony ten środek. Chyba mi potem przyjdzie wywalać bez wjeżdżania na szyna. Po prostu im kara wysypywać do środka i ciepać na środek. Byla to musiał kaś potem pozbyć się tego. Na wiosna na hektar owsa i dwa hektary łąki. Mamy pół stycznia, a od 1 marca idzie wozić, nie? Oby była pogoda sprzyjająca ku temu. No. I tak by to było. Ja teraz idę do dom, coś pojeść. Jest po drugiej już. Także... Jakoś mało przerwa i przed czwartą zaś idę na dwór. Pofutrować, ale to już nie bra nagrywał. Ostatnio, że wam nagrywał, to tam niekiedy mnie pasowało, bo za, ciem, za cima... No wiadomo, ja nagrywam z telefonu i to raczej... Jakoś jest dobro za dnia. A jak się do jakiegoś pomieszczenia wlezie, a jeszcze przy sztucznym świetle, to już... Zresztą poglądajcie se 
z tych wielkich kanałów, co mają dużo subskrypcji. Jakaś włazi nawet z GoPro drogim za 3000 do pomieszczenia, to i tak psińco widać. Także tego już nie przeskocza. No. Na mierzyłek ostatnio płyty betonowe. Byłaby możliwość kupienia płyt betonowych i zrobić sobie z nich silos do kukurydzy. No ale finansowo troszkę przekraczają moje możliwości. Niestety pieniądze z nieba nie spadują. A niekiedy by się tak mogło wydawać, jak tak oglądają niekiedy kanały na YouTube, że gospodarzowie z nieba pieniądze spadują. Chyba przyje zagrać totolotka. No jest no. Na ten moment to by mi się przydały te płyty. Przydałoby się też do 30 do skrzyni biegów zajrzeć i to wreszcie zrobić. W Fergusonie w tryski sprawdzić. O ile te wtryski to tam jest ze spiku, nie, to tam nie ma wielki wydatek, to jak 30 by ruszył, to już by mogło być nieźle. Ale ta skrzynia i tak i tak trzeba będzie zrobić. A te płyty to już mogą no, być marzynia, marzeniem do mnie. No. Opryskiwacz też jeszcze na razie nie kupione. Zboże stoi na przyczepach, pszenica cały czas stanieje. Rolnicy zaczynają blokować je tam, jakieś protesty robić, ale... Tyle razy się już takie akcje robiło i nigdy to nic nie dało. To już chyba no, zostało się pogodzić z tym. No już w, w mojej okolicy, tak jak pamiętam, za łebka to, to było gospodarstwo za gospodarstwem praktycznie. Każda chałupa po kolei, albo co drugo, co trzecia chałupa, nie? Teraz już tego nie ma. Zabudowania gospodarcze, zrównania z ziemią, zostały same chałupy. Kto by tam chciał gospodarzyć nie w tych czasach, jak miał pora hektarów, to dał to w najm sąsiadowi i teraz dobrze żyje za to. No ja, po to my do Unii weszli, żeby Unia nam wysyłała swoje, to, swoje towary. Oni nie potrzebowali naszych. Raczej potrzebowali rynku zbytu. No. Dobra, będziemy kończyć, bo zaś tam będą mnie kierzy płakać, że się rozczulą nad sobą. Może niektórzy nie zrozumie, że ja to po prostu lubię robić. No. Są takie egzemplarze, co to lubią robić, mimo, te, mimo tego, że się im ciepie wielkie kłody pod nogi. No. Ale niektóre, czasem może być tak, że następnej kłody się już nie przeskoczy i to będzie koniec tego interesu. Dobra, trzymajcie się do następnego razu. Jojda do piwnicy przyłoży do pieca, żeby mi chałupie zima nie było. Jeszcze drzewa trochę jest, węgla jeszcze pora ton też mam, także nie ma tragedii, chociaż w tym punkcie. No, no i dobra, trzymajcie się do następnego razu, cześć.